ஸோ இன்றைக்கி வத்த குழம்பு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நீங்கள் வந்து நிறைய குவான்டிட்டி இப்போ இந்த பண்ணுற குவான்டிட்டியை விட டபுளாக கூட பண்ணி நீங்கள் ஒரு பாட்டிலில் கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் எதுவுமே தேவையில்லை ஸோ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் புளி தண்ணி வந்து லைம் சைஸில் வந்து ஊற வச்சு இந்த மாதிரி தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு கால் கப் எடுத்துக்கோங்க கடுகு உளுத்தம்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கருகப்பில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் வந்து சாம்பார் பொடி ரெண்டு டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி கால் டீஸ்பூன் சுண்டவத்தல் இது கடையில் கிடைக்கும் ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு நிறைய போடாதீங்க இது கசக்கும் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கூட இதோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் வந்து கன்சியூம் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சா இந்த பவுடராக கூட சில பேர் பண்ணி போடுவாங்க ஆனால் நான் இப்படி முழுசாக தான் போடுவேன் ஏன்னா என் குழந்தைங்களும் சாப்பிட்றாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப பிட்ரிஷாக இருந்தால் அவங்க சாப்பிட்றது இல்லை ஸோ இப்படியே நான் டைரெக்டாக போட்டுக்கிறேன் ஸோ ரெசிபி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நல்லெண்ணெயை கடாயில் போட்டு நல்லா சுட வச்சுருக்கோம் இப்போ கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டுக்கலாம் கருப்பிள்ளைய போட்டுக்கலாம் இப்ப வெடிக்கும் போது ஒருத்தர் ஓட போறாரு ஏன்னா என் பையன் தான் வந்து இந்த வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்றான் இன்னமா இது பட்டாசு வெடிக்குது அப்படின்னு ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டான் ஸோ குழந்தைங்களோட குக் பண்ணுறதே ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் மிக்சர் சார் எல்லாத்தையும் அதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு டமாட்டோமில் சத்தம் கேட்க போது கருவத்தில் போட போகிறேன் என் பையன் இந்த வீடியோவை பாடி பாதிலையும் வந்து நிறுத்திட்டு ஓட போகிறான் ஸோ இப்போ கருவப்பிள்ளைய போட்டுக்கலாம் மாத்திக்க வேண்டியதான் இதுக்கு சூடா சாதம் இந்த குழம்பு தொட்டுக்க கூட்டு ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஒரு எலிலனா அப்பளம் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள